obrigado, pastor. Deus, te... Amém. Deus seja louvado. Que Deus possa prosperar tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão. Que Deus possa abençoar a sua casa enquanto você está aqui recebendo. Deus vai lá na sua casa agora. Fazer o que tem que fazer, tirar o que tem que tirar, libertar quem tem que libertar. Quando você chegar em casa, depois de sair dessa reunião, a sua casa não vai estar igual. A sua vida não vai estar igual, o seu ministério não estará igual. Deus tem algo para você nessa noite. Eu quero dizer para você que você não veio até aqui porque quis, Deus te atraiu para cá. Você foi atraído pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus nessa noite. Eu quero dar graças a Deus pela vida do pastor Silas, pelo convite, pastor Dilton, toda a equipe pastoral que nos recebe. Estou aqui com meu amigo Eliezer de Tarte. Fica de pé, Eliezer, para o pessoal te ver. Esse lourinho da Escandinávia, origem escocesa. Como vocês podem ver, Eliezer de Tarsis é um homem de Deus que Deus tem usado muito no país e me acompanha quando a gente pode casar as agendas. Deus tem dado canções tremendas para ele. Daniela e Cristina, Deus abençoe. Meus pais, fica de pé, meus pais. É, são motivos de, de eu e meus irmãos estarem no altar. Está minha esposa Janine, com nossos três filhos. Por enquanto, está o Joaquim, os outros dois devem estar por aí correndo em algum lugar. Fica de pé, Janine. Janine, nosso filho mais novo, Joaquim, temos três. Olha lá, já está glorificando. Repare que é pentecostal. E tantos pastores amigos que estou vendo, pastor Paulo Lima, pastor Eliel, pastor Gesiel, pastor Reginaldo, tantos pastores que eu estou vendo aqui. Deus abençoe muito vocês. Amém? Essa noite é uma noite de nós descobrirmos o maior poder do mundo. Quem aqui, apesar das possibilidades serem contrárias, apesar da realidade ser confrontadora, você acha que nasceu para viver algo extraordinário? Você sente isso dentro de você? Tem alguém que sente isso? Você sente que você nasceu para algo diferente, mas até agora não está vivendo? Você percebe isso? Na vida financeira, na vida emocional, na vida ministerial, Deus prometeu tanta coisa e as coisas ainda assim não acontecem. Existem elementos que o mundo lá fora chama de sucesso, a Bíblia chama de frutos. Pelo fruto se conhece a, a árvore. Você não é conhecido pela igreja que frequenta, mas pelos resultados que dá. Pelos frutos que você dá. Mas para ter frutos, que é viver uma vida extraordinária, você precisa de alguns elementos que às vezes a gente abandona e a gente acha só porque vem num culto, já está tudo bem. E que a gente está abençoado. Na verdade, a guerra é diária e nós precisamos conquistar algumas coisas. Não basta só persistência, não basta só querer, não basta só colocar uma meta, é necessário você conquistar alguns poderes. Poderes que regem a humanidade. Eu não sei se você reparou, mas existem poderes que dominam o nosso mundo. Poderes que a Bíblia aponta... Poderes que claramente nós vemos que governam o mundo em que vivemos. A fé é um deles, o poder da fé. Você nunca vai conquistar algo significante se não for através da... A Bíblia diz que a fé remove montanhas. Não tem outro poder que pode remover uma montanha. A britadeira pode furar uma montanha. O engenheiro mais preparado do mundo pode fazer um túnel numa montanha. Mas ninguém consegue removê-la de um lugar para o outro, somente a fé. Existem poderes que são tão fortes que governam a humanidade. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu quero ler um versículo com vocês. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Nós vamos ler a parte A, se você puder colocar aqui no telão. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim, eu quero começar com esse versículo antes de explicar para vocês... Quais são os poderes e como nós descobrimos cada um deles? A Bíblia diz assim, Paulo falando, que Deus diz a ele, a minha graça, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua, vou repetir, a minha graça, a minha graça, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na tua, ok, grave isso em você. Só que você precisa de poderes para ter certas conquistas. Um exemplo, eu nunca consegui, pastor Silas, já tentei, 
Mas nunca consegui pagar minhas contas com o Pai do Senhor. Sempre tive que usar dinheiro. Você acredita nisso? É, parece absurdo. Mas um dia, você tenta entrar no mercado. Tenta chegar no mercado, pegar as contas e falar assim, graça e paz. No mínimo vão chamar a polícia para você. Mas é louco. Porque a paz do Senhor foi feita para você dar paz para alguém. Suas contas têm outra coisa que foi feita para isso. Dinheiro. Então, eu quando comecei a perceber que existem pessoas que estão dentro da igreja, levam uma vida extraordinária e outras que também estão aqui dentro, levam uma vida muito difícil, eu reparei que não tem a ver com religião, mas com a busca de cada um para conquistar os poderes que movem o mundo. Quer ver? Um teste? Quem aqui está aqui dentro e ama a Deus de todo o coração, levanta a mão. Só quem ama a Deus de todo o coração. Muito bem. Baixa. Quem aqui ora e lê a Bíblia, levanta a mão. Ora e lê a Bíblia. Baixa. Quem aqui é dizimista e ofertante, levanta a mão. Pode baixar. Quem aqui tem algum problema emocional ou financeiro, levanta a mão. Meu Deus. Ou seja, a gente ama a Deus, ora e lê a Bíblia. É desimista ofertante e tem os mesmos problemas que quem está lá fora, às vezes nem tem. Ou tem pior, não sei, mas... O que, que nos diferencia? É proclamar uma religião? Provavelmente não. Porque nós estamos aqui, cada um com seu problema para resolver. Viver uma vida extraordinária nessa terra não tem a ver com viver uma vida boa, porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, porém andava sobre as águas. Tem a ver com nos dias mais difíceis da tua vida. Ter uma saída, uma porta que se abre, algo que acontece, um milagre que chega. A tua vida vai ser marcada por testemunhos. Tua vida vai ser marcada por milagres. Você vai andar por um caminho de portas abertas. Por mais que as aflições continuem, vão continuar, porque a Bíblia já predisse isso. Vai acontecer, as aflições vão continuar. Você vai ter que ter bom ânimo, porque Deus já venceu esse mundo. Deus já te livrou de todas elas. A sua vida vai ser de testemunho. Então, existem poderes, eu resolvi estudar. Falei, bom, vamos procurar saber qual, o que, que diferencia uma pessoa de outra. E cheguei a algumas conclusões. Que existem oito poderes que governam a humanidade. Vou te dizer sete agora, porque o oito é o maior de todos. O primeiro poder que governa a humanidade, eu descobri indo entrevistar um banqueiro. Fui atrás dele para pegar... Bom, um homem que move bilhões, com certeza, eu pensei, na opinião dele, o maior poder do mundo vai ser o dinheiro. Corri atrás dele e falei assim, olha, seis meses de insistência no livro O Maior Poder do Mundo, eu conto com calma. E quando eu cheguei nele, eu falei, na sua opinião, qual é o maior poder do mundo? Ele, <risos> sem dúvida nenhuma, o maior poder do mundo é a informação. Eu falei, a informação? E aí comecei a buscar outros homens, eu comecei a fazer viagens, eu entrevistei 100 líderes mundiais para chegar à conclusão dos sete primeiros poderes, eu vou voltar no poder da informação, mas entendo os primeiros sete, o poder da informação, o poder do dinheiro, o poder da sua networking, da sua rede de contatos, dos seus relacionamentos, o poder da sabedoria, o poder do sonho, o poder da fé e o poder do amor. O pastor Silvio está falando quando construiu essa igreja aqui, eu garanto que ele teve que usar esses sete poderes para ter o ministério que tem hoje. Ele precisou de informações, precisou de dinheiro, precisou de sabedoria, precisou de fé, precisou de amor para juntar as pessoas, precisou ter um sonho, sem um sonho você não faz um negócio desse. Precisou de relacionamentos, rede de contatos. São poderes que movem a humanidade. Agora, cada poder desse está à venda no mundo. Por que umas pessoas têm e outros não têm? Por que um tem sabedoria e o outro não tem sabedoria? Por que alguém tem uma formação boa o outro não tem? Nós vamos aprender que existe uma moeda que pode comprar os poderes que movem o mundo. Agora, preste atenção. Quando aquele banqueiro me falou sobre o poder da informação, eu fui buscar na Bíblia, porque nunca a ciência vai falar algo que a Bíblia já não te mostrou antes. Nunca. Qualquer coisa que você descobrir. Harvard, há pouco tempo atrás, duas décadas atrás, começou a publicar a teoria da, da inteligência emocional. Algo que a gente usa muito. Ótimo. Só que se você for ler cientificamente o que é inteligência emocional, nada mais é do que o fruto do espírito. Mansidão, domínio próprio, temperança. Então, na verdade, como a gente não entendeu, Deus teve que desenhar através da ciência. 
Mas a ciência nunca vai conseguir bater de frente com o que está escrito. Nunca vai bater de frente com isso aqui. Não tem como. Então eu fui na Bíblia. Eu falei, bom, ele falou que o poder da informação, na opinião dele, é o maior poder do mundo. E eu fui buscar. Abre comigo em Gênesis, capítulo 6. Vamos correr, porque o pastor me deu só até meia-noite. Pessoal, vamos... Amém? Quem fica até meia-noite aqui hoje? Vocês podem ficar, que nove e meia eu vou embora, deixa a porta fechada no final, por favor. Gênesis capítulo 6 diz assim, a partir do versículo 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou, achou graça aos olhos do Senhor. Bom, uma decisão foi tomada no céu. Deus decide destruir a terra. E existem muitas decisões que são tomadas no céu e você jamais fica sabendo. Existem coisas que aconteceram na tua vida, que aconteceram na nossa geração, que foram decisões que foram tomadas diante do trono e você não soube. Mas quando Deus decide destruir a terra, ele passa os olhos sobre a terra e acha um homem que tinha graça aos olhos dele. Graça no original é a simpatia, favor. Deus olhou e viu favor em Noé, viu simpatia e falou, não, eu gosto de Noé. E resolveu então dar uma informação para Noé. Ele chama Noé e fala o seguinte, Noé, eu vou destruir toda a terra. Ele resolve compartilhar uma decisão tomada no céu com alguém aqui na terra. E eu quero profetizar. Decisões que foram tomadas no céu Deus vai compartilhar com você Porque diz o profeta Amós Ele não vai fazer alguma coisa sem primeiro revelar os seus servos Os profetas Deus vai te dar informações Que foram tomadas lá no céu E vai revelar para você primeiro aqui na terra Agora presta atenção Noé entra para a história Porque recebeu uma informação que ninguém tinha Por que Pablo de Cobar fazendo algo errado Ficou tantas décadas no poder Porque ele tinha informações que ninguém tinha Ele sabia onde ia estar Blitz Ele sabia qual juiz que ia julgar o caso Ele sabia onde estavam os inimigos Informação manteve ele por décadas no poder É ano de eleição Jamais um político vai ganhar se não tiver informação Um banqueiro não sobrevive O banqueiro falou para mim assim Rapaz, o nosso dinheiro é para comprar informação Sem informação o mercado desanda amanhã Informação é poder Deixa eu te ensinar uma coisa É por isso que você tem que falar muito pouco Com quem você não conhece Com quem não te ama Quem não sonha contigo Porque cada vez que você fala Você está dando informação Informação é poder Ela vai usar a mesma arma que você está dando Para te atacar depois Você pode ver que toda pessoa que te feriu Toda pessoa que te machucou Usou coisas que você contou para ela Informação é Poder, então Noé recebe um poder quando recebe uma informação privilegiada de Deus Informação privilegiada é tão delicado que no nosso país pode ser crime se prejudicar o concorrente De tão delicado que é você ter informações E não é o maior poder do mundo, hein gente, está muito longe de ser Mas é um dos poderes que move a humanidade, é o capítulo 1 do livro Deus então Dá uma informação para Noé E Noé começa a construir uma arca Isso aqui é muito forte Noé começa a construir uma arca Quando ele começa a construir uma arca Numa época que não chovia Todo mundo começa a zombar dele Porque quando você tem uma informação que ninguém tem As pessoas começam a zombar de você Porque você vai fazer coisas que eles não estão fazendo Então a Bíblia diz Que as pessoas da geração de Noé Caçoavam dele, zombavam dele Porque ele estava construindo uma arca Porque só ele tinha uma informação Mas foi essa informação Quando o dilúvio veio Que ele flutuou sobre as águas E todo mundo pereceu A informação que Deus vai te dar Não só vai te livrar da morte Vai te fazer andar sobre as águas Vai te levar para o outro lado As informações divinas que Deus pode compartilhar contigo O poder da informação é muito importante Você imagina se hoje eu aparecesse de terno e gravata aqui? Você fala, gente, que estranho. O pastor Silas está jovem. Tiago está Thiago de terno e gravata. Aí o que, que eu fiz? Mandei meus oleiros antes. Falei, como o pastor Silas está vestido? Informação é poder, irmão. 
Fala assim, ó, vem que tá jovem Eu falo, ah, vou botar minha camisa polo hoje Não dá em mim, mas eu vou colocar Sem informação você passa vergonha Sem informação você não tem um negócio e não vai para frente Se você não tiver informação na frente Você nunca vai estar na frente de nada Vai estar sempre atrás Muita gente passou à tua frente milhares de quilômetros Porque tinha informação que você não tinha Segundo poder O poder do dinheiro Eu fui atrás de um dos homens mais extraordinários em termos de fé que o mundo já conheceu O mundo atual Peguei um avião, fui três vezes no país dele, ele não me recebeu Peguei quarta vez o avião, ele não me recebeu porque era, era, os congressos dele são muito cheios Ele enche estádios, é difícil falar Mas eu insisti, aí eu descobri com alguém da família dele o que ele gostava de usar, de ganhar E comprei Aí muita gente fala assim, puxa saco Não, não, é Bíblia, a Bíblia diz os presentes Alargam os amigos e te colocam diante dos reis É Bíblia Aí levei o presente para ele Olha a coincidência Na quarta vez que eu levei o presente ele me atendeu Não trouxe nada hoje não, pastor Silas Fica feliz Pastor Silas falou, amém, glória a Deus Ele me atendeu porque é bíblico A Bíblia não falha Se você cumprir o que está escrito Você vai muito longe Aí ele me recebeu, eu falei, eu queria muito fazer uma pergunta para o senhor, eu sou homem de fé, eu sou loto estádio. Ele falou assim, olha, hoje eu não vou poder atender a sua pergunta, porque eu estou cheio de gente aqui no jantar, você pode jantar comigo. Eu falei, gente, mas meu avô é mãe de manhã. Conclusão, não consegui fazer a pergunta para o homem. Voltei para o Brasil, duas semanas depois, meu telefone toca a ele. Alguém deu meu telefone para ele, porque eu não dei. Ele falou, oi, pode fazer a pergunta agora, agora eu tenho tempo. Eu falei, meu Deus, duas semanas depois? Eu falei, na sua opinião, qual é o maior poder do mundo? Ele falou, sem dúvida nenhuma Eu falei, ele vai falar fé, né? ele lota estádios Levanta paralítico Ele falou, o maior poder do mundo é o dinheiro Eu falei, que? Ele falou, claro A Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo Eu falei assim, mas o senhor está me escandalizando sou um homem de fé Ele falou assim, Tiago Não importa o tamanho do poder Mas o valor que a gente dá para ele se você pegar uma nota de 100 reais, 100 dólares, jogar aqui no chão, começar a pisar nela, pisa, 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 pisa e falar, pronto, não quero mais, vai vir alguém e vai pegar. Porque por mais que esteja pisada, vai continuar valendo 100 reais. Agora pisa na tua fé. O dinheiro continua valendo você acreditando ou não. A fé só vale para quem acredita. Se eu não creio que o morto pode ressuscitar, como é que o morto vai levantar? Não vai. Então não é que o dinheiro vale mais do que a fé É que a gente deposita mais fé no dinheiro Do que naquilo que a gente realmente acredita Eu falei, entendi, anotei Segundo poder, o poder do dinheiro Não é o maior poder do mundo Mas é um poder que move a humanidade Você paga as contas dos teus filhos Da, da escola dos teus filhos com dinheiro Alguém já pagou com outra coisa que não fosse dinheiro? Não tem Esses dias eu estava dando uma palestra sobre um dos meus livros Sobre o dinheiro emocional E aí quando eu desci uma senhora chegou para mim e falou Tiago, é, me responde uma pergunta Eu falei, claro senhora, pode falar é, Fala a verdade para mim, você acha que dinheiro traz felicidade? Eu falei, olha, eu, eu não sei se dinheiro traz felicidade Agora que pobreza, dá uma tristeza danada Isso eu tenho certeza Eu não sei se Deus quer que você seja rico Mas com certeza ele não, te quer, ele não quer te ver na pobreza E é verdade que quantos mais recursos você tem Mais coisas você pode fazer para cumprir o teu propósito na terra Prosperidade não é ter dinheiro É ter tudo o que você precisa para cumprir o teu destino profético na terra E fomos por terceiro poder Comecei a, a entrevistar pessoas, a ler Bíblia, a pedir direção de Deus e cheguei no terceiro poder. O poder da networking, o poder da tua rede de contatos. Tem muita gente que acha que networking é ter o fulano no WhatsApp. Ah, eu tenho um contato do Elião no WhatsApp, então ele é da minha network. Não, 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 não. Network é muito mais profundo que isso. Rede de contatos, tua networking é válida quando essa pessoa lembra de você em lugares estratégicos e tem coragem de mencionar teu nome ali. Ah, deixa eu te falar José não fez nada para estar naquela prisão 
José não merecia estar naquela prisão. José não roubou ninguém, José não tocou na mulher de Potifar, ele não merecia estar ali. Mas quem ia soprar o nome dele diante do palácio, diante do faraó, estava ali. Tem lugares que você não merece estar. Você não era para estar, mas Deus vai te deixar um pouco ali. Para você conhecer pessoas que vão te soprar diante de reis. Aí você fala, estou aqui limpando esse chão. Deus tem promessa para mim, está limpando por enquanto. Para você conhecer pessoas. Para você aumentar a tua renda. José não estava na prisão. Ah, que droga. Estou aqui, Deus me prometeu E eu estou aqui Limpando o chão na prisão ele, José não estava reclamando Ele estava fazendo contato, amizade Enquanto você está reclamando da vida Era para estar tá fazendo contatos, ampliando tua network Fazendo pessoas amarem você Gostarem de você, porque no dia que o copeiro saiu Lembrou Que tinha um que não reclamava Tinha um que não murmurava tinha um que tinha sabedoria de interpretar sonhos Tinha um que ele lembrava o nome E diante de um homem poderoso como falou Olha, eu conheço um que se chama José Vão lembrar do teu nome diante dos poderosos O poder dos relacionamentos vai te colocar em lugares que dinheiro jamais te colocaria Que outros poderes não te colocariam Agora presta atenção Daniel capítulo 2, versículo 49 E Nabucodonosor colocou Daniel Como governador sobre toda a a Babilônia. E Daniel pediu ao rei que fizesse de Sadraque, Mesaque e Abidnego chefe dos negócios da Babilônia. Vou te fazer uma pergunta. Quem orava três vezes por dia? Quem saiu da cova dos leões ileso? Quem era o homem mais sábio da Babilônia? Mas na hora que ele governou, levou sua rede de contato junto. Tem pessoas que estão pagando um preço Que quando Deus levantar em elas você vai, ser, você vai junto Só porque orou junto com ela também Porque amou junto Porque perguntou como é que estava Porque estava na tua rede de contato Existem pessoas que Deus está levantando Que quando Deus a levantar Ela vai levantar você também Tudo que acontece na nossa vida É por causa de um contato O CEO da Coca-Cola, o diretor executivo da Coca-Cola Quem é que já tomou uma Coca-Cola? Levante a mão. Quantos pecadores nós temos? Bastante. A Coca-Cola é uma das maiores empresas do mundo. E o diretor executivo da Coca-Cola falou o seguinte uma vez. Eu não estou nessa cadeira por causa dos doutorados que eu fiz, mas dos amigos que me indicaram. Você nunca vai chegar numa cadeira dessa porque estudou muito. Se alguém não te colocar lá, você não entra não, filho. Rede de contato vale mais do que muitos poderes nessa terra E tem gente que não sabe fazer amigos de verdade Tem gente que não sabe amar de verdade Tem gente que só se aproxima Gente, ó, gente que tem a graça de Deus Gente que é boa, que está por cima Identifica de longe quem se aproxima para tirar Fala assim, isso aí é só para tirar não vai tirar. Na minha casa não entra Mas eles também sabem identificar os José Aqueles que se aproximam para somar com sabedoria Aqueles que se aproximam para ser um contato de verdade, um amigo de verdade. Deus vai te dar amigos de verdade, que vai te colocar em lugares estratégicos. Eu declaro, eu profetizo isso. Esse é o terceiro poder. O quarto poder que nós concluímos é o poder da sabedoria. Imagina você ter um poder que nunca mais você toma uma decisão precipitada ou errada. Quem aqui já entrou em furada porque tomou decisão errada? É. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal Não é um amor, não é fé Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz A sabedoria é a coisa principal Olha o tamanho desse poder Reis só governam com sabedoria, diz Provérbios capítulo 8 Quando Jesus começou a crescer, a Bíblia diz Ele crescia em graça, estatura e sabedoria A sabedoria vai abrir portas que você nunca imaginou que fossem abertas para você. Porque tem pessoas que só vão se aproximar de você não pela roupa que você usa, não pelo carro que você tem, mas pelo conhecimento que você passa. Tem pessoas que vão conhecer a Jesus através das palavras que você profere. A sabedoria quando entra em você, as decisões mudam, as escolhas melhoram. Você consegue saber com quem anda e com quem não deve andar. 
Quantas pessoas já foram feridas por alguém bem próximo? Foi ferido, me machucou. Faltou o quê? Sá? Você botou na tua casa. Deu comida. Sabedoria para tomar decisões. Esse é um poder que move o mundo. O poder da sabedoria. Capítulo 5, o poder de um sonho. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher na Bíblia que conseguiram, que conseguiram algo relevante na terra sem sonhar primeiro. Martin Luther King, um pastor americano negro, numa época de segregação racial, juntou 300 320 mil pessoas em Washington, a capital dos Estados Unidos, para falar o seguinte: I have a dream. Eu tenho. Eu tenho. Numa época de segregação racial, negros e brancos pararam para escutar o sonho que ele tinha. E se você é negro e hoje come num restaurante, hoje pode votar nas eleições, você tem que dar graças a Deus ao sonho de um homem, que não foi você que sonhou em votar, foi um homem há décadas atrás que sonhou por você. Um sonho tem muito poder. José foi expulso da sua zona de conforto quando começou a sonhar. A Bíblia diz o seguinte. Israel amava mais a José do que aos seus outros filhos. E fez-lhe uma túnica multicolorida. E teve José um sonho. E a partir dali, sua vida começou a ser um inferno. Porque existem três coisas que você precisa ter para ser odiado pelas pessoas. Ser muito amado, quando Israel amou mais a José do que a outras pessoas começaram a odiá-lo, os irmãos, quem está perto. Quando você é muito amado, você começa a ser muito odiado. Eu nunca vi alguém, um hater na internet, atacando a dona Mariazinha do picolé da esquina. Eles atacam quem é amado pelo povo. Segunda coisa, quando você tem uma túnica colorida que ninguém tem, ou seja, teu manto é diferente dos outros. Quando você tem um manto diferente, prepara, vão começar a te odiar. E terceiro, você tem que ter um sonho. Ah, quando José teve um sonho, a Bíblia diz, e já não podiam mais falar pacificamente com ele, seus irmãos. E resolveram vendê-lo. Um sonho tem poder de provocar o ódio nas pessoas. Martin Luther King foi morto aos 39 anos porque tinha um sonho. José foi preso porque tinha um sonho Mas uma geração toda foi alimentada porque José teve aquele sonho Mas negros e brancos convivem em paz porque Martin Luther King teve um sonho Você não pode desistir dos seus sonhos Tem muito poder no sonho que Deus te deu Tem muito poder nisso Agora a gente fala, pastor, eu não sou um sonhador Eu não sonho, sabe, eu não sonho muito, não tem problema Para quem não tem um sonho, eu tenho uma boa notícia para você Maria, mãe de Jesus, também não tinha um sonho a Bíblia não relata que ela fala assim, ah, eu tenho um sonho de ser a mãe do Messias. Gente, já pensou se eu fosse mãe do... Ah, seria um privilégio. A Bíblia relata isso? Maria tinha algum sonho de ser mãe de alguém? A Bíblia não diz que Maria era cheia de talento. A Bíblia não diz que Maria era cheia de preparo. Ela não fez curso de babysitter para cuidar de criança. A Bíblia não diz que Maria era cheia de dom, mas Maria era cheia de graça. Grave isso, por favor. E como Maria era cheia de graça, por isso a gente vê que a graça tem uma medida, é por isso que tem gente que é engraçadinha e gente que é cheia de graça. Deus resolveu confiar em alguém cheia de graça o maior projeto dele na terra, que foi o seu filho Jesus Cristo. Ela não tinha um sonho, então Deus sonhou por ela. Quando você não tem um sonho, mas tem a graça... Deus sonha por você Te junta com pessoas que têm sonhos maiores que os teus Te realiza no sonho de outras pessoas Você está aqui nessa igreja É o cumprimento do sonho de alguém Às vezes tua mãe estava sonhando com isso O pastor sonhou com você Pessoas sonharam por você Não é porque você estava na droga Não é porque você estava na prostituição Não é porque ninguém te queria Alguém estava sonhando por você Dobrando o joelho por você E você está aqui hoje por causa do sonho de alguém O sonho tem muito poder Sexto poder, o poder da fé Olha o tamanho da fé A fé remove montanhas A fé pode tantas coisas A fé faz o impossível acontecer Você pode ter o dinheiro que for Você pode ter a sabedoria que for Você pode ter a informação que for, qualquer outro poder Um morto só ressuscita através da fé 
Morreu. Eu tenho 10 bilhões de dólares, vou dar um médico e ele vai ressuscitar. Vai? Não. Pode dar 10 bi, 10 tri. Só a fé resolve o impossível. A fé tem muito poder. Mas tem gente com fé que também não realizou muitas coisas. Porque faltou poderes que complementavam isso. Sabe por quê? A fé, pela fé você consegue uma empresa, mas a fé não administra por você. Então, pela fé, você vem, ora, faz a campanha, deixa te dar a empresa e você perde porque não soube administrar financeiramente. A fé pode te dar um bom casamento. Deus me deu uma esposa, mas se eu não tratá-la bem, a fé não vai me ensinar a ser cortês, a ser carinhoso. A fé só me deu, através da fé eu orei. E, meu irmão, eu precisou de fé para casar com ela, hein? Meu pai sempre falava para mim, tchau, casal é algo altamente espiritual, você tem que orar. E eu orei, irmão, orei. Levei a sério esse negócio de orar para casar. Quem é que ainda é solteiro? Quem é solteiro? Levanta a mão. Meu Deus. Quem está desesperado? Pastor, eu estou no, na fase do desespero. Temos alguns. Quem já passou dos 40 e ainda está solteiro? Levanta a mão. Diz o Senhor, a minha graça te basta. Escute. Não se empolga não. Volta aqui para falar. E aí eu comecei a orar pela minha esposa, orei, 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 irmão, orei de verdade, Deus me deu a Janine. Um milagre de Deus na minha vida. Já ela não gostava de orar. Cada um recebe o fruto da sua oração, irmão. Ou seja, a fé é algo que vai fazer o que você não pode fazer. Grave isso, por favor. O que é fé? Aquilo que você faz, aquilo que você acredita quando o caos se instala. O caos chegou. Eu ligo para pedir um empréstimo ou venho para a igreja pedir em nome de Jesus que esse problema seja solucionado? Quando o caos chega, eu corro para o médico ou eu corro para o médico dos médicos? Fé é aquilo que você revela acreditar quando está em apuros. A primeira vez que eu fui para a Índia, Deus me deu a oportunidade de ir algumas vezes... Eu lembro que um pastor, aliás, foi na segunda vez, o pastor indiano falou para mim assim, você quer conhecer uma aldeia que tem aqui quase na fronteira de Bangladesh? Eu falei, quero, quero. Ele disse, ó, são quase 4, 5 horas de carro, tem que sair de madrugada. Eu falei, vamos. Peguei as barrinhas de chocolate e fui. Barrinha de cereal, né? Barrinha de chocolate, mole. Porque ele falou, leva bastante barrinha de chocolate, porque lá não tem onde comer. Eu levei minhas barrinhas de cereal, botei na mochila e fui. 4, 5 horas naquela caminhonete, irmão, em 1963. Andando aquelas é, estrada de terra, quatro, cinco horas de viagem, chegamos na fronteira da Índia com o Bangladesh, soltamos na aldeia. E o pastor falou para mim assim: ele falava um inglês bem indiano, stay here, fica aqui, que eu vou na vila anunciar o, o que a gente vai fazer e já volto. Eu fiquei parado, inocentemente. Eu sou carioca, irmão, mas estou muito tempo em São Paulo, perdi a malandragem do negócio, fiquei dando bobeira ali. São Paulo dá uma matada na gente. Aí estou ali parado, sem, sem o gingado carioca, dando mole. Aí começa a ver aquelas mulheres que vestem aquela roupa toda colorida na Índia, as mulheres andam com aquela roupa muito colorida, vindo com gente no colo e trazendo doente, gente fachada. E homem vindo com mulher no colo, toda cheia de enrolada num pano. De repente, uau, uns demônios vindo, os caras gritando, amarrados, atados em corda. E eu comecei, gente, o que está acontecendo? E aí veio o pastor, avisei todo mundo. Eu falei, avisou o quê? Avisei que o profeta chegou. Eu falei, quem é o profeta? Ele, pelo amor de Deus, é você? Foi eu? Foi Irmão, meu negócio é... Não, irmão, meu negócio é dar aula. Não, não, eu prego o negócio de sabedoria, de inteligência emocional. Não faz comigo não, pelo amor de Deus, irmão. Ele falou, pastor, o bruxo vem cá e faz, e faz o negócio acontecer. Você vai ter que fazer se quiser sair vivo daqui. E aí chegou o um marido com uma mulher aleijada e jogou assim, ó. Aí! E aí o pastor falou, vai, 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 é tua. Eu falei, não... E eu comecei a chorar, eu falei, Senhor Jesus. E o demônio, ah, eu falei, Jesus. Me salva, Senhor. E aí a mulher estava embaixo assim. Eu falei, Senhor, tu sabes, pai, que eu nunca orei por ninguém enfermo. Senhor, eu não sei dessas coisas, mas não tem que ser por mim, tem que ser por causa da tua palavra. Eu com medo e preparando para correr, olhando para que lugar eu ia correr. 
E falou, Senhor, tu sabe que não tem nada a ver comigo, tem a ver contigo. Enquanto eu ia cheio de medo colocando a mão nela, a fé que eu tinha, que Deus podia fazer, fez aquela mulher levantar. Irmão! Quando aquela mulher levantou, eu falei, agora só os endemoniados em fila aqui. Que aí vem, ah, rapaz, vem o um negócio, né? E sabe o que eu percebi? Que a fé faz coisas que você jamais poderia fazer naturalmente. A fé é um poder tremendo. O último poder antes do maior poder do mundo, o poder do amor. A Bíblia diz, o amor é mais forte do que a morte. Olha o tamanho do amor, olha o poder do amor, olha a profundidade do amor. A Bíblia diz que restarão a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é... Olha o tamanho do amor, olha a profundidade do amor. Mas agora eu quero te dar uma notícia, o porquê nenhum desses sete poderes é o maior poder do mundo. Apesar de serem ultrapoderes, de serem fortes, e você precisa deles para realizar coisas. Você precisa deles para ter uma vida extraordinária, para se diferenciar das pessoas. Mas por que eles não são o maior de todos? Por que eles não são o maior poder do mundo? Porque cada um deles tem uma fraqueza. Tem uma debilidade, tem uma criptonita. Sabe a criptonita? Aquela pedrinha verde no filme Superman. Lembra disso? Sim ou não, gente? Sim. Quem viu Sessão da Tarde, pelo menos aqui, amém? <risos> Quando a pedrinha verde chegava próxima, ou ficava perto do homem mais poderoso do mundo, ele ficava fraco. E cada poder desse tem uma criptonita. Quer ver? O poder do amor. Ele é mais forte do que a morte, não é? Mas alguém já viu pai e mãe matar filho ou filho matar pai e mãe? Alguém já viu isso? Sim ou não? Qual é a criptonita do amor? Vou te, ler, vou te falar agora, está na Bíblia Por se multiplicar a iniquidade, o amor O amor se esfriaria Então antes de um pai Deixar sua esposa Que conviveu por anos Abandonar seus filhos e ir com a amante A iniquidade precisa ter entrado A criptonita do amor Se instalado nele, enfraquecido ele Para ele tomar coragem de fazer algo desse tipo A iniquidade enfraquece o amor então, por mais que o, poder, que o amor seja um ultrapoder, a iniquidade derruba o amor. É por isso que você tem que blindar a sua vida contra as iniquidades. São as coleções de pecados, as coisas que você vai deixando para lá. Não, isso aqui não tem nada a ver, vamos deixando. Isso vai enfraquecendo o amor. Deus vai te perdoar, não vai. Mas o amor vai enfraquecendo e você mesmo vai se afundando. Você mesmo vai tomando decisões que acabam contigo. A sabedoria. Mega poder. Sabedoria é a coisa principal. Provérbio capítulo 7, versículo 5. Mas tem uma criptonita. A ignorância. A fé... Gente, a fé remove montanha, mas tem um antipoder, tem uma criptonita. A dúvida, dúvida e fé são inimigos, onde um está, o outro sai, vai embora. O outro sai. Então você pode achar que a fé tem muito poder. Se tiver um pingo de dúvida, tchau, capítulo 1, versículo 6. Se você tiver, se alguém for pedir alguma coisa a Deus, peça com fé, sem duvidar. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar que vai e vem. Sabe o que é a onda do mar que vai e vem? Já viu quando vai sair meu processo? Aí volta, não sai. Vai sair aquele dinheiro, vai cair sexta-feira. Volta. Não, agora eu caso, agora é, estou com 43, Deus vai fazer um milagre. Volta. Vou emagrecer, eu creio. Meu Deus. Deus falou com um, pelo menos, aqui. É porque você duvida, então você fica com uma onda do mar, você vai e volta. Ou seja, poderes fortíssimos. Mas tem criptonita, tem coisas que enfraquecem. O maior poder do mundo, nada pode enfraquecê-lo. Outra coisa que eu preciso falar com vocês, está logo na introdução do livro. Existe uma moeda que compra esses sete primeiros poderes. Não é o dólar, não é o euro e nem os bitcoins. O maior poder do mundo, os, os poderes que regem a humanidade, perdão, os, os, os sete poderes que regem a humanidade são comprados por uma moeda que vale muito mais do que dinheiro. Porque tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Dinheiro pode comprar o melhor colchão do mundo, mas nunca vai comprar o teu sono. Ele pode pagar a melhor festa de casamento, mas nunca vai garantir o amor no casal. Agora, se você quiser comprar sabedoria, por exemplo, Bom, estou com um milhão de reais aqui, vou procurar um sábio, vou comprar a sabedoria dele. Existe isso? Sim ou não? 
Se você quiser comprar sabedoria, o que, que você vai ter que fazer? A Bíblia dá várias dicas. Por exemplo, ande com o sábio e serás... Andar com o sábio custa dinheiro ou custa tempo? Outro versículo, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá a todos liberalmente. Pedir coisas a Deus custa dinheiro ou custa tempo? Logo, a moeda mais valiosa do mundo que compra os poderes que rege a terra é o tempo. Porque se você perder dólar, você vai na casa de câmbio e compra de novo. Quero 10 mil dólares. Se você perder tempo, você não pode chegar, por favor. Eu perdi muitos anos da minha vida, eu quero comprar 12 anos. Não existe. O tempo vai embora de qualquer jeito. Se você não estivesse aqui hoje, você estaria gastando tempo com coisas que não têm valor. Mas você sentou aqui para comprar o poder da sabedoria, o poder da fé. Você veio comprar os poderes que regem a humanidade e não vai sair daqui sem eles. A fé. Ah, não. Vou, prov vou provar. A fé vem pelo? Ouvir. Ouvir custa dinheiro ou custa tempo? Os poderes que regem o mundo, você não vai comprar com o dinheiro que tem. É por isso que todo mundo aqui é igual, porque você seja rico ou pobre, branco ou negro, gordo ou magro, todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas por dia. E é como você cuida do tempo que determina o tipo de poder que você tem. Então tem gente que não está aqui hoje, está perdendo um pouco do poder da sabedoria que podia estar tá entrando na sua vida. Como você está, você vai sair daqui empoderado nessa noite. Você vai sair daqui mais forte nessa noite O amor Ai, estou apaixonado Vou me declarar Aí como é que você se declara para ela? Olha querida Estou apaixonado, quero me casar com você Inclusive eu tenho um milhão de reais Vai facilitar? Vai Ela vai ficar Ai Deus falou comigo pastor. Eu aposto Mas não é por dinheiro, é por tempo, você investe tempo. Vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos morar, vamos pedir para o pastor. É tempo. O tempo compra os poderes que regem a humanidade. Agora, o maior poder do mundo ninguém pode comprar, porque o maior poder do mundo é um presente divino. Nada pode enfraquecê-lo e nada pode comprá-lo, ou você tem ou você não tem. O maior poder do mundo é aquele que Deus passa os olhos sobre a terra e em Noé acha a graça. O maior poder do mundo é aquele que fazia Jesus crescer e fazia ele crescer em graça, sabedoria e estatura. A graça de Deus é o maior poder do mundo porque quem não tem a graça é sem graça. A graça de Deus é o maior poder do mundo porque para você ter sabedoria, dinheiro, informação, networking, fé, amor, tudo isso você vai precisar de grandeza. Sabedoria, você vai ter que ter a grandeza de ler livros, de andar com sábios, de pedir a Deus, a grandeza da oração. Do dinheiro, a grandeza do trabalho Para tudo isso você precisa de uma grandeza O maior poder do mundo você precisa de uma fraqueza Porque diz a Bíblia Que o poder dele se aperfeiçoa Na tua fraqueza Deus olhou para a humanidade e falou assim Eu vou botar um poder disponível para eles Que não vai depender da capacidade humana Não vai depender do dinheiro que eles conquistarem Não vai depender das habilidades que eles têm Mas vai depender da fraqueza que eles possuem se você tem uma fraqueza nessa noite Você é um candidato a ter o maior poder do mundo dentro de você Porque a graça te basta Pai, pastor, mas é que eu não tenho fé suficiente A minha graça te basta Mas eu não tenho sabedoria para tomar decisão ainda A minha graça te basta Mas eu não tenho dinheiro nem para pagar as contas, pastor A minha graça te basta Mas eu não tenho amigos ainda para me indicarem nos lugares A minha graça te basta Porque o meu poder, diz o Senhor Se aperfeiçoa na tua a fraqueza, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus a graça de Deus superabunda na tua vida agora Agora, agora, fica de pé se você acredita, porque o maior poder do mundo está disponível para quem tem uma fraqueza. Se você tem pecado, se você tem fraquezas, se você tem debilidades, o maior poder do mundo é para você. Para todos os outros poderes você precisa de uma habilidade, para o maior poder do mundo você precisa de uma debilidade. Deus te trouxe aqui porque Ele vai confiar em você o maior poder do mundo. A graça funciona como um sensor. 
de porta de shopping, quando você pisa, bum, ela abre. Tem 100 pessoas na fila do emprego. O patrão olha para você e fala, vai ser aquele ali, ó, de camisa marrom, pode vir. A graça te faz passar na frente. Todo mundo ia ser destruído, só Noé foi escolhido. De todo mundo que está na fila, você vai ser o escolhido. De todos os processos que estão na justiça, o teu vai passar na frente. Porque a graça de Deus te coloca na frente. Poderes que você jamais adquiriria, adquiriria com, como a informação, como dinheiro, vem para você quando você tem a graça de Deus. Pessoas chegam perto de você e falam assim, vai ser você. Você, eu vou abençoar você, toma aqui. Quero lembrar para vocês uma coisa, de pé. Tinha um presidiário chamado José. Estava preso, com roupa de preso, com cheiro de preso, com algema de preso. Então, por causa do poder da networking, o copeiro lembra dele. Fala assim, ó, tem alguém que eu conheço, José, que tem o poder da sabedoria. Ele é sábio o suficiente para interpretar esse sonho. Trouxeram ele diante de Faraó. Então, presta atenção, os poderes que ele já tinha conquistado... Porque investiu tempo para isso, o poder da sabedoria, o poder da networking, o poder da fé, colocou ele diante de faraó. Existem poderes que vão te colocar diante dos poderosos, mas ainda não vão te dar o trono. E aí faraó conta o sonho para José. E José fala, olha, o que você sonhou são sete anos de prosperidade, sete anos de escassez. E José falou assim, mas... Construa celeiros e começou a dar toda a solução Porque a tua ideia não vale nada Sem o poder da execução Tem muita gente, ah, roubaram uma ideia Roubaram nada, você não sabia fazer, o outro foi lá e fez Sua ideia só tem valor Se você sabe executá-la Se você não sabe executar, nem considera essa ideia Como José teve a ideia E sabia executar, constrói o celeiro tal, tal, aí, a Bíblia, aí a Bíblia entra com o maior poder do mundo E Deus deu graça A José Aos olhos de faraó Próximo versículo e José olha, e o faraó olha para José e fala, quem melhor do que você? Está falando do presidiário, cinco minutos atrás. Quem melhor do que você? Estava falando quem estava algemado, cinco minutos atrás. Quem melhor do que você? Está falando daquele que estava com cheiro de presidiário. Quem melhor do que você? Está falando daquele que foi vendido pelos irmãos. Quem melhor do que você? Está falando daquele que ficou anos sendo injustiçado. Quem melhor do que você? Para governar sobre todo o Egito. É isso que a graça te faz. Te passa na frente da fila. Quem melhor do que você? Para administrar minha empresa. Quem melhor do que você? Para herdar esse bem. Quem melhor do que você? Prepare-se para receber o maior poder do mundo Se você crê, levanta a sua mão Enquanto ele já canta, Deus pode tudo Aquele refrão, Deus pode tudo Deus pode Levanta a sua mão e coloca agora a tua fraqueza diante dele Porque Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza Na tua fraqueza Na tua fraqueza Tudo que é Isso. Sou nessa tua fraqueza aí que você tem Deus, eu não consigo Eu estou me aperfeiçoando nessa fraqueza O meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa nessa fraqueza O maior poder do mundo não precisa de uma habilidade Precisa de uma debilidade Você é um candidato para ter o maior poder do mundo dentro de você Deus te atraiu até aqui nessa noite Porque Ele quer que você viva uma vida extraordinária Para que essa geração se converta com os teus frutos essa geração não vai se converter com as nossas palavras, vai se converter com nossos frutos, com nossos resultados, 
quando você for o melhor naquilo que faz, quando o seu negócio prosperar, quando a sua família for restaurada. Existem pessoas que estão aqui que enquanto eu ministrava a palavra, a ficha caía e você falava, ah, por isso que tal coisa nunca aconteceu na minha vida. Por isso que eu sempre sonhei ter uma vida boa, extraordinária com Deus, uma vida de milagres, mas as coisas não aconteciam. Se Deus, enquanto nós falávamos, se o Espírito Santo entrou em você e com temor e tremor, eu quero chamar aqui no altar somente as pessoas que durante a ministração da palavra falaram, foi comigo isso. Ah, eu entendi O Espírito Santo me tocou Se você está na galeria, só fica de pé Se você está aqui, pode ficar nessa parte azul de baixo Que eu preciso orar por você Eu preciso profetizar sobre a tua vida Se você é uma das pessoas que enquanto nós estávamos pregando O Espírito Santo falou Ah, por causa disso as coisas não aconteciam Você precisa reconhecer que Presta atenção Você precisa reconhecer que a graça te basta Talvez você nunca nem tenha confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas você fala, eu preciso da graça de Deus. Como é que eu faço para viver essa vida? Você precisa da graça de Deus. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza. Pastor, eu não posso vir à igreja, eu não posso ser crente, eu não posso me converter. Eu tenho uma vida tão errada. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vem com a tua fraqueza que eu me fortaleço em você, diz o Senhor. A minha graça te basta A minha graça te basta A minha graça te basta, diz o Senhor Porque o meu poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza, nessa tua debilidade Você não consegue, mas eu consigo, diz o Senhor Você não pode mesmo, quem pode sou eu, diz o Senhor essa é uma quinta-feira de milagre na tua casa, lá na tua família, enquanto você está entregando a vida para Jesus, enquanto você está se quebrantando diante de Deus, enquanto você está recebendo a graça do Senhor, a tua casa está sendo tocada, o milagre está sendo feito, a vaga lá no emprego está sendo garantida, Deus está movendo em teu favor, Deus está movendo em teu favor, você que está aí em cima, Deus está movendo em teu favor, os céus estão conspirando a teu favor, os céus estão conspirando ao teu favor, os céus estão conspirando ao teu favor. A minha graça te basta, diz o Senhor Eu me fortaleço nessa fraqueza, nessa debilidade Mas só vale para quem acredita Não é para todo mundo, é para quem acredita No meio desse caos, no meio dessa violência No meio das más notícias É para quem acredita Eu me aperfeiçoo na tua fraqueza, diz o Senhor Eu me aperfeiçoo na tua debilidade eu cresço quando você está mal Quando você fala, Senhor, eu não posso Eu falo, mas eu que vou fazer Eu que vou fazer Você não pode mesmo resolver Quem pode sou eu, diz o Senhor Quem pode entrar lá e organizar Colocar as coisas em ordem Deus tem uma palavra de ordem para a sua vida hoje As coisas vão entrar em ordem Tudo que está fora do lugar Quem está fora do lugar que devia estar Vai voltar que está desorganizado vai entrar em ordem Porque eu sou o Deus que coloca as coisas em ordem O Deus que conspira a teu favor Porque te ama, está aqui nessa noite Está com vocês aí em cima da galeria Está com vocês aqui embaixo Essa multidão não se reuniu aqui para nada além do que servir, conhecer, obedecer ao nosso Deus que está no céu Os segredos que estão sendo compartilhados lá no céu Vão vir sobre nós aqui na terra As informações, as decisões que estão sendo tomadas no, no grande do trono Vão ser compartilhadas com a gente aqui embaixo se você crê, levanta a sua mão o mais alto que você puder O mais alto que você puder Eu declaro que as informações que estão sendo guardadas nos céus Serão compartilhadas contigo Serão liberadas a teu favor Serão liberadas sobre a tua casa Prepare-se para viver os melhores dias da tua vida Em nome de Jesus Amém Quem crê, aplauda o Senhor Com toda a sua força Com todo o seu entendimento